Hello ladies and gentlemen, Zack Shadow here and welcome to a return to Castle Wolfenstein mod, Harrow's Curse. Been wanting to play this mod for a good long while now. Like, you might be wondering why. Uh, well, simply put, this mod was a main, uh, one of my main inspirations when creating the Scrolls of Shymoon. If you don't know that, it's basically a Cryfear mod, a horror mod that takes place in Egypt basically. Even nicked a couple of sons from here actually. Well, I think they are actually, I'm saying actually too much, I'm sorry. They are Doom 3 sounds, but used here, and well, I used the sounds from here in my mod, so it's almost like a chain sequence for sorts. Anyway, um, without further ado, I shall be playing this immediately. I'm playing it on the hardest difficulty possible. This mod does not not does not exactly have any difficulty selection screen, but it does have a PK3 that makes things easier. I removed that, so hopefully it'll be slightly harder for me. Yes, let's just begin. Uh, the introduction cutscene may take a while, and it's in a language that I don't understand, but you know, still, it's the introduction, it's the beginning, I'm not gonna skip it even if it takes just a tiny bit too long, I think. Египет, 18 января 2003 года. Лагерь археологической экспедиции, расположенный в 25 километрах от столицы Египта, Каира. 8 часов вечера. Здравствуйте, мсье Дюбуа. Мы вас уже заждались. Начальство в Париже сообщило, что вы должны были приехать еще вчера. К сожалению, наш автобус сломался, и мне пришлось в Каире арендовать автомобиль. Сожалею о задержке. Я рад нашей встрече, мистер Рассел. Я немедленно проведу вас в вашу палатку, где вы сможете отдохнуть и привести себя в порядок. Уверен, длительный переезд утомил вас. Э, благодарю, но вначале я хотел бы, чтобы вы вели меня в курс дела. Ну что ж, как вам будет угодно, мсье Дюбуа. Мы нашли эти захоронения относительно недавно. Гробницы находятся прямо на территории древнего Мемфиса. Странность в том что их скрыли под землей, как будто не хотели, чтобы люди знали, кто здесь лежит. Нам удалось расшифровать древние письмена, которыми исписаны гробницы. Собранные нами данные говорят о том, что мы нашли захоронение 26-й династии фараонов. Приблизительный возраст гробницы 664-525 год до нашей эры. В древних надписях также упоминается проклятие, которое постигло семью фараонов. Вот полностью, к сожалению, расшифровать записи не удалось, поэтому я очень надеюсь на вашу помощь. Вы известнейший египтолог, и хотя, вы знаете, у нашего молодого эксперта Натали Руте энтузиазма хоть отбавляй, но ей явно не хватает опыта. А сейчас мы увидим достаточно необычный, на наш взгляд, саркофаг. Молекулярный анализ мумии говорит о том, что ее возраст намного сотен лет старше окружающих ее предметов. Мы несколько раз перепроверили данные, Ошибки быть не может. Месье, хочу вам представить нашего эксперта по древнеегипетской письменности Натали Руте. Добрый вечер. Рад нашему знакомству. Для меня честь познакомиться с вами, месье Дебуа. Ваша слава намного опережает вас. Мадмазе, вы заставляете меня красить. Право же, вы слишком преувеличиваете значимость моей скромной персоны. Но тем не менее, благодарю вас за комплимент. Мистер Рассел своим рассказом о ваших находках заинтриговал меня. И мне не терпится поскорее услышать ваш рассказ. Я вкратце изложу вам суть наших находок. Мумия, которая лежит здесь, согласно данным лаборатории, на несколько столетий старше самой гробницы. И ритуальных предметов, находящихся в ней. А это, как вы знаете, идет в разрез с обычаями древних египтян, поскольку знать заблаговременно готовила себя к загробной жизни. В том, что тело, которое лежит в саркофаге, принадлежит к знатному роду, нет никаких сомнений. Об этом красноречиво говорят надписи в гробнице, которые мне удалось расшифровать, а также украшения, которыми была украшена мумия. Но это еще не все. Меня удивили надписи, сделанные древними письменами, которые не характерны для данного периода времени. Я не очень сильно в ране египетской письменности, поэтому все, что мне удалось расшифровать, сводится к тому, что погребенный в саркофаге человек стал причиной проклятия фараонов. Еще надписи говорят о том, что потревоживший прах разбудит древнее проклятие фараонов и навлечет на землю гнев потустороннего мира. Более подробно мне расшифровать не удалось. Согласитесь, месье Дюбуа, все это чертовски странно. Ладно, нас ждет много работы. Предлагаю всем отдохнуть, а завтра пораньше приступить к работе. Надеюсь, с вашей помощью вскоре нам удастся узнать тайны древних. 
Нам всем необходимо выспаться. Завтра предстоит тяжелый день. Uh, ignore that error. It's just a bit of a leftover from my, from my little changes. You'll see it in a bit. A bit or two. Я тебе повторяю в тысячный раз, здесь никого нет. Уж кто-кто, а я-то знаю. Я проработал в этой чертовой дыре больше четырех месяцев. Охранники-то все из местных, а их даже под страхом смерти не загонишь в гробницу. Поэтому они все сейчас наверху и охраняют лагерь. Наверное, они не зря боятся гробниц. Говорят, что по ночам из саркофагов поднимаются тела умерших и бродят по тоннелям гробницы в поисках свежих. Ну кровь. да, потом к ним прилетает Дракула, и они всю ночь играют в карты на раздевание. Придурок. Заткнись и пошли. Эй, брат, а где же обещанное сокровище? Похоже, что тут кроме грязи и пыли ничего нет. Погоди, сейчас сам все увидишь. Иди, помоги мне. И это придется открыть? Ну да, придется. Именно за этим мы сюда и пришли. Один старик из соседнего селения рассказал мне легенду, что существует гробница проклятых, которую сторожит жрец, навлекший проклятие народ фараонов. Его зверски пытали перед тем, как убить, а перед смертью палач вырвал из его груди сердце и вложил в руку умирающему. В один миг оно превратилось в алмаз. Старик сказал, что со смертью жреца проклятие с рода фараонов было снято. Оно перешло в алмаз. Потом старик нес какую-то ерунду насчет того, что трогать алмаз нельзя, жрец восстанет и так далее. Так вот, все говорит о том, что перед нами именно этот жрец. И после этого ты хочешь открыть саркофаг? Да ты вроде не маленький, а в сказки веришь. Прекрати дрожать, помоги-ка лучше с крышкой. Помоги. Старик не соврал. Посмотри, какая красота. Какая красота в засохшей, полуразложившейся мумии. Думаю, что мумии камень вряд ли понадобится. Возьму его себе. Какая красота! Прелесть! Какой он огромный! Как он блестит! Таких больших алмазов я еще никогда не видел. Да нам за него столько денег отвалят, что до конца жизни работать Брат, больше не придется. Кажется, оно шевелится. Да на эту мумию только дунь, и она рассыпется, а ты... Боже! Господи милосердный, спаси и помилуй! Ахтабе! So yeah, I changed most of the music in this mod to those of Power Slave slash Exhumed. I sort of prefer the soundtrack to that game than the original one in this mod. Plus, they kind of upset some, you know what? So, yeah. Also, because I use 44k Hz, there might be some errors in the top left occasionally. The music still plays though, so I generally just ignore it. Also, I added a couple of things that fit with this mod. Um. Just, just some reskins and and uh, a couple of sound changes you might notice. Probably not too big. Oh, what's happening here? Ah, the temple is being rebuilt. Very good. 
You know, if you're so afraid of people stealing your stuff and causing your curse, it might have been a better idea to keep it secure in a much more locked up place, you know, instead of being just out there, resulting in this mess. Also, people don't know how to read sometimes. All of this could have been prevented, really. Ah, yes. That's deliberate. Probably, if that's intentional, probably not. Anyway, we begin with this. Yes. Yeah, that error is gonna come up a whole bunch. It just ignore that. Yeah. So we immediately begin in this ruin facility, ruin temple. I was about to say facility. That would have been quite silly. Then again. In the old ancient Egyptian times, these these places could be counted as facilities, just with a different sort of material. Hmm. Notice the new heads-up display. It's um vision blocking. I think originally it was supposed to be for a four by three monitor, you know. Since I got myself some extra with with the white screen, it kind of it just looks silly. Hmm. Oh well, not gonna do anything about that. Okay, this door, this door. Uh, can't use this. Uh, let's see if my memory serves me well. I need to do something in here. I need to do something. This door. Uh, no, not quite. Uh, hold on. Maybe... Yes, there we go. I need to actually kick the door. There we go. And here's our first encounter with the dead. Always lovely. No weapons at all, aside from my trusty boots. How about they? Okay, that hurts. Wow, these guys are actually more dangerous than the normal zombies, eh? Whoa. Gotcha. Supposed to be easier? Not so. Also, I remember that. So yeah, I, my memories have not failed me at all. So glad, glad to know. Glad to know. 